Hello Future Contents. Ngayong araw po, magsasagot po tayo ng exercise. It is a one-month transaction po. And habang sinasagutan po natin, mag explain po ako ng pahapyaw-hapyaw lang po. And it- itatagalog ko na rin po siya. And sana po, or advice ko po na sana meron na po kayong background sa accounting po. Which is, mas madali nyo pong maiintindihan. And kung mapapanood nyo man po ito, sana po, um, i-master po natin yung bawat mga normal balance ng mga account titles po. And dapat po sana, alam po natin kung asset po ba siya, liabilities and equity. And isa po sa mga purpose nitong exercise na to is reviewer na rin po or parang exercise for NC3 bookkeeping po. Kasi itong um, itong exercise na po ito, ito po yung ginamit po namin materials or reviewer sa NC3 bookkeeping po and thank God nakapasa po kami. And umpisan na po natin. And by the way, this exercise is periodic po siya. Hindi po siya perpetual. Periodic po. So in August 1, AMD sole owner of Ryzen Enterprises invested 400,000 in the business. So, ibig sabihin po, si AMD, siya po yung owner ng Ryzen Enterprises is nag-invest po siya ng 400,000 pesos. So, ang magiging debit po natin dyan, August 1, debit po natin is cash. Cash po siya kasi yun po yung na-receive ni business. So, magiging point of view po natin dito is si business. So, isipin lang po natin yung debit credit na yung debit is kung ano yung papasok sa atin and yung credit naman is kung ano yung mawawala or ilalabas natin. So, ang papasok po sa atin ngayon is cash. 400,000. Then, credit po natin is AMD Capital. Bakit po AMD Capital yung ginamit natin na account title for credit po dun sa August 1? Kasi, um, nag-invest po tayo. This is the initial investment for the business. So, ibig sabihin po, ang capital is part po siya ng equity, which is ang normal balance niya po is credit. Kasi, nag-invest po tayo, ibig sabihin, nag-increase po yung equity natin. 400,000 din po. And reminder po, Palagi pong itong debit and credit po is um, balance po dapat sila palagi. Kasi hindi po yan balance, ibig sabihin po mali po yun. August 2. Acquired computer equipment in cash for 100,000 pesos. Ibig sabihin po nakatanggap tayo ng computer equipment in cash. So, nagbayad tayo ng 100,000 para makabili ng computer equipment. So, ano pong na-receive natin? Anong natanggap po natin? Ang natanggap po natin is computer equipment. Computer equipment. Yan pong account na yan ang magiging um, debit po natin. Kasi yan po nga yung pumasok po sa atin. And ang magiging amount niya is 100,000 pesos. Ang credit naman po natin is cash. Kasi yun po yung nawala po sa atin or nabawas and decrease po ang asset natin. Next, August 3. August 3, yung unang August 3 po, purchase merchandise on account from Intel Supply, 160,000 pesos, terms 2 over 10 and over 30. So, ano po yung terms 2 over 10 and over 30? So, yung 2 po dyan, ang, for, uh, I mean, Ang purpose po niyan is per sabihin na po natin yung 2% is discount. Yan po yung discount kapag nakapagbayad po tayo on or before 10 days. So dapat po on or before 10 days nakapagbayad na po tayo para may matanggap po tayo ng 2%. Ano naman po yung N over 30? Yang 30, yang N over 30 po, ang ibig sabihin po niyan is dapat makapagbayad na po tayo ng utang natin within 30 days. So, ang magiging debit po natin, purchases. Question, bakit po sa ibang problem kasi po, 
is nag-purchase po siya on account pero ang debit niya is merchandise inventory. Gagamitin po natin ang merchandise inventory pagdating po natin sa perpetual. Kasi lahat po ng purchases, purchase return allowances, purchase discount, free in is pagiging merchandise inventory po siya. So, debit purchases, 160,000. 160, Credit po natin is accounts payable. Palagi po natin tatandaan, magkiba po ang accounts payable at accounts receivable. Accounts payable po is utang po natin. Ang accounts receivable po is utang ng customer natin. E ngayon po kasi, itong problem na po ito, nag-purchase po tayo. So, ibig sabihin, tayo po yung uutang. 160,000 pesos. August 3, yung pangalang August 3 po, acquired office supplies in cash for 6,000 pesos. So, nakatanggap po tayo. So, parang same lang silang number 2, pero office supplies naman po yung natanggap natin. So, debit, office supplies, 6,000, credit, cash. So, sabi ko po sa inyo, ang pag-journal entry po is parang isipin nyo lang po ano po yung matatanggap natin at yung mawawala po sa atin. Parang ganun po na siya. Parang sabi nga po nung picture ko po natin is parang sari-sari store. Sari-sari store lang talaga siya. So, August 4, merchandise was sold on account 149,000 pesos. Terms, 2 over 10 and over 30. And kapag may nakita po tayong terms, mga ganito po, mga terms, 2 over 10, ibig sabihin po, utang na po palagi yan. So, merchandise was sold. So, parang same lang po siya sa 3, pero ang pinagkaiba po natin dito is tayo po yung nagbenta, hindi tayo bumili. Kundi nagbenta tayo ng merchandise inventory po natin. So, ang magiging debit po natin is accounts receivable. Receivable. Accounts receivable po ang debit natin kasi po, syempre yun po yung matatanggap natin instead of cash. Kasi utang pa lang naman po to. Pero pagdating po na sa bayaran, cash na po yung receive natin. Pero sa ngayon po, utang pa rin po siya. 149,000. Credit is sales. Kasi nakapagbenta po tayo. So, your normal balance po ng sales is credit po siya. 149,000 pesos. And question po, bakit hindi po ni less yung 2% discount? Sabi ko nga po kanina, mag-less lang po tayo ng 2% discount pag nagbay na po tayo on or before yung due date po nung discount po. August 5, Free on August 4 sales was paid for 2,100. So, ibig sabihin, ito po, parang may trip, parang tips ko na lang po. Or, ganun po kasi yung technique ko, parang ganito yung technique ko. Kapag sinabi po natin yung free in, purchases po yan. Kasi free in, from the word it's itself, in, papasok po sa atin, papunta po sa atin. So, syempre po, kapag bumili tayo, ipapadala po sa atin. Kapag free out, sales po yun. Kasi tayo po yung magpapadala sa customer. So, debit po natin is free out. And credit po natin is cash. Kasi binayaran na po siya. 2,100. Same, 2,100. August 7. August 7. Receive credit from Intel Supply for return merchandise 2,800. Um, sa mga actual, mga actual transaction po talaga, nagkakulong po talaga ng return merchandise kasi meron po tayong nabibiling inventory or merchandise inventory na may defect po, may sira, or may kulang. Kaya nagkakaroon po tayo ng return. Pero sinabi po dito, receive credit. Siyempre, sabi niya pong receive credit, hindi receive cash. Kasi that time po, nung kay Intel Supply, way back, I mean way back. I mean, sa August 3 po, sa August 3, nagkaroon po tayo ng transaction sa kanya, which is bumili po tayo. So, ang magiging entry po natin, ang magiging debit po natin is 
accounts payable, syempre po matatanggap po natin yung utang po natin. Kasi po nung um, August 3, nakikita nyo po ito, nasa credit po yung accounts payable po natin. Which is normal ba? Tsaka po, credit, kaya nag-increase po yung utang natin. So ngayon po, babawasan po natin yung utang natin kasi nag-return po tayo ng, mer ng merchandise. So, ang um, credit po natin is purchase return and allowances allowances po yan so 2,800 2,800 bakit nasa credit po yung purchase return and allowances kasi ang normal balance po ng purchases is debit po ang purchase return, allowances, and purchase discount is parang kontra po siya dun sa account na yun. Kung baga, um, magli-less magli po siya sa mga purchases. Siyempre, kapag parang, parang isipin po natin sa totoong buhay naman talaga, magli-return po talaga tayo. Siyempre, mababawasan na po yung utang talaga natin.